ニュースしゃべり残し大阪、えー、日本放送関西支社だしバージョン、はいえー、今日ね「勇、え、敢、ー、富士」の一面もうん「賭博穴埋め7億セット水原通訳解雇報道」まあよくわかんないんですよアメリカの,あの ESPN っていうね ESPN っていうのは、えー、アメリカでケーブルテレビがガーッと増え始めた頃にもうできた老舗のケーブルテレビスポーツ専門チャンネルであの私がアメリカに住んでたのが90年代後半ですけどその時はやっぱりケーブルチャンネルで50チャンネルぐらいはあったかなえまあ,あのその中でももう老舗中の老舗で確か今はウォルト・ディズニーの傘下に入ってる、まあ、スポーツ専門チャンネルとしては ESPN 世界で最も権威のあるところだと思いますここがまあ報じてますから。えー、中身の信頼性は、まあ、それなりに高いだろうと思いますけども要するに大谷翔平選手の通訳がスポーツ賭博あのスポーツ賭博はアメリカではもともとですねほとんどの州では禁止されてたんですが、えー、もう最近近年続々解禁されてですねスポーツにかけることができます。まあ、イタリアなんかであのサッカーくじとかね日本でもあのサッカーくじを真似してトトみたいなものがありますが基本あのトトはスポーツくじだけど野球のくじはないなえスポーツをギャンブルの対象にするというのはトトは確かね私のいきさつで言うとあの日本で例えばえー、競馬って農林水産省の傘下にあるはずですでオートレースとか協定は国交省の傘下かな、えー、で、ま、ギャンブルってあ競輪も国交省かしらあ経産省かなんかそんなんですだからそれぞれの省庁の傘下に一つずつ声ギャンブルがあってまあい,いや天下り役天下り先になってんのに確か文科省がないのはどうも不満だということがあって多分スポーツくじはそういういきさつで導入されたような気がしますがあれもまさにギャンブルですよスポーツギャンブルですよね。でアメリカでは基本的にスポーツギャンブルにするのは長年ほとんどの州は禁止だったんですが最近は解禁されつつありました、えー、だから今回カリフォルニアじゃなければ合法だったようなところが。カリフォルニアだったんで違法ギャンブルに手を出したとこういう言い方されるわけですがギャンブル本体よりはですね大谷翔平の銀行口座から7億円ぐらいが支払われているこっちの方が問題みたいですね球団としては。というのがですね単に通訳がやったということで済まなくなるわけですよ。やっぱり7億の口座を銀行から移すのに本人知らずにできるかって話になるわけですよね。で昨日あたりの第一歩段階ではこのいっぺちゃんっていうのかな通訳さん、えー、通訳さんは、えー、本人が僕がギャンブルにはまってて多額の損害を出してるっていうのは知ってるから肩代わりして払ってくれたんだみたいなことを昨日あたりは言ってたんだけどこれって球団にとっては大迷惑な話で、えー、カリフォルニア州では違法とされているスポーツ賭博に大谷翔平の銀行口座から本人承諾のもとで金が払われているということになると犯罪になる可能性が出てきます、えー、ところがですねそれ盗まれたんだと本人知らないんだということになれば本人は完全に関係なくなりますから、えー、今日あたりの証言でどうも ESPN などの報道だと、えー、通訳は証言を変えてきていや本人は全然知らないと俺が盗んだんだとだけど7億の金を銀行口座から本人の承諾なしに移せるかっていうとちょっとこれなかなかね大谷翔平選手は難しい立場に追いやられるだろうなとは思いますね、えー、だからいいやつまあいわゆるいいやつだからもうもうもう身内同然の人間がギャンブルで大損してですね自分の銀行口座にはまあ桁一つ上ぐらいのお金があるともういいよもう俺が払ってやるよ。6億7億みたいなすげえ金ですけどね今日最後の方に番組終了間際にボソッとつぶやいたのが1日10万円ずつ使ったとして1月300万円1年間毎日10万円ずつ使い続けても3650万円ですからそれは7億って
すごいっすよね。毎日100万円ずつ損出しても一月三千万、一年で三億六千五百万円ですから。毎日二百万、あ、もういいや、もうどうでも、<笑>そんなこと考えたって意味がないんで。うん、ギャンブルってそういう恐ろしさはありますよね。日本でもあのなんとか精神の。御曹司が百億ほど。えー、あれはシンガポールのカジノだったかな、なんかで溶かしたことがありましたけれど。だからギャンブルって。6億7億なんて金は一瞬なんですねそういえば昔浜子さんがナスベガスのカジノで4億 5,000 万ぐらい溶かしたことがありましてこの時には確か右翼の大物の人が肩代わりして、えー、アメリカの飛行機メーカーかなんかの金かなんか使ったんですよね大問題になったことがありますがギャンブルってそういう意味じゃ怖いですよね。100万円使ううととということになると、まあ、いろいろこう考えるしだけど100万円ギャンブルで溶かすっても本当に一瞬ですから、えー、これちょっと大谷翔平選手はいい人なだけに巻き込まれちゃったのかなと私なんか思うんですけども、えー、だからもう球団は必死になって遮断しようとするでしょうねとにかくね、えー、この通訳の水原一平が勝手に銀行口座から盗んだんだっていう。日本だと印鑑盗んだとかありますがアメリカでは印鑑じゃないですかサイン文化だから話がややこしいんですよ。印鑑なら盗んでやり押しましたって、ねえー、言えるんですけどサインは真似してサインってなかなかできないんですよこれが。だ基本7億の金を移すつつだって電話一つで多分移せるような話でもないよねだからその辺ですね今後の詰めは、はい。と思います。ちなみにギャンブルってアメリカではあの合法みたいなイメージがありますが確かにね日本もほど厳しくないですよ日本はあのまあよく知られてる話ですがえお金かけるとたとえ10円でも10円で摘発されるケースは現実にはないですけども厳密に法律を解釈すると10円でもダメなんですよお金かけちゃう。だからあのゴルフ場で賭けとかねマージャン賭けマージャンとかってたまーにあの捕まる人いますけれども基本は。遊びでチョコレートかけますみたいなのはまあ許されてますけどそこで現金ということになるともうそれ遊びですが通用しなくなってですね過去の判例でいうと例え少額でも金かけると日本だともう違法なんですがアメリカの法律では個人でギャンブルやる分には OK なんですよただあのギャンブル場みたいなものを作るには、えー、州によって規制が様々あってまあ魚屋さんのように誰でも作れますっていうようなもんでもまあ、そういう州もありますけれど多くの州ではそういうもんでもないんですよ。もともとアメリカのカジノっていうやつは、えー、いわゆるネイティブアメリカ、まあ、政治的に正しい言い方をしないと、まあ、いわゆる昔でいうところのインディアンの皆さんの居留区というインディアン居留区、まあ、非常に貧しかったんですね。でその居留区の皆さんがあの経済的に潤うようにということでだからまあアメリカにある多くのカジノはですねいわゆるネイティブアメリカンの集落にネイティブアメリカンの人の経営でやってます、えー、だから一般の人はあの昔は関与できなかったんですが最近はまあだいぶ緩和されてきて一般の人でもカジノあの州によってですけどね手掛けられるようになりましたがもともとやっぱりアメリカでもやっぱりカジノというのは特別な人たちにお金を流すためのシステム、えー、いうことになってますから。そうど誰でも彼でもラスベガスのカジノみたいなことになれるかっていうとそん,なそんなわけでもないとそんな中でやっぱりスポーツ賭博ということになるとかつてやっぱりアメリあの特に野球は、まあ、野球はあの人気スポーツアメリカではやっぱりアメリカンフットボールと並んで人気のスポーツな打撃に賭けの対象になりやすいんですよ。あの思い出すのは「フィールド・オブ・ドリームス」という映画がありましてね「If you build it メイクイットだったかな「He will come」「お前が作れば彼は来る」という来たのはジョー・ジャクソンというですね1910年代に野球賭博で、えー、メジャーリーグを追放になった選手が野球がやりたくてそのフィールド・オブ・ドリームスというそのトウモロコシ畑を潰した球場に帰ってくるっていうか現れるっていうか、まあ、SF ファンタジーですけどね。それがフィールド・オブ・ドリームスなんですがだから今から100年以上も前に野球賭博で追放された人間が
野球がやりたいって言ってフィールドに戻ってくるっていうまあそういう映画なんですが「フィールド・ム・ドリームス」の主人公になったのがジョージ・アクソンって今から100年以上前に野球賭博で追放になったでそう彼だけじゃなくてですね最近でもあのピート・ローズなんて、えー、野球殿堂入りの超大物ですから超大物のメジャープレーヤーでも確かピート・ローズはいまだにアメリカのプロ野球メジャーリーグベースボールの協会からは永久追放されてるはずですよ賭博に関わったということで。で野球っていうのは賭博の対象になりやすいだけにものすごくセンシティブに反応しますだからまあ今回、えーえーまあ、いやアメリカのメジャーボールメジャーメジャー、うん、いやメジャーにとっては宝であるところの大谷翔平を守るために通訳との間をこう遮断すると、えー、いうことにしたのだろうなと思います。うんまあ、ギャンブルってやつはねいっぺんはまるとやっぱり抜け出せなくなるって麻薬に近いもんがなんかあるよなっていう感覚があってその本人も認めてるみたいですから事実関係に間違いはないみたいですね本人否定してないみたいですからそうするとあとは大谷選手に類が及ばないように今もう必死になって周りでガードしてるというそんな状況なんだろうと推察しますさてあこんなニュースがありましたね自動車や部品メーカー販売会社の労働組合で作る自動車総連は今年春闘の現時点での交渉状況を発表しました、えー、交渉が実質的に決着した186の組合の平均賃上げ額の平均は1万3896円去年は4067円上回り狂乱物価と呼ばれた1974年以来50年ぶりの高水準まあ当時とお金の価値はだいぶ違いますけどねだからまあ額面の数字だけ比べたって1974年以来50年ぶりの高水準さて50年前の1円と今の1円は全く違いますからこんな比較あんまり意味がないんだけれどもただ賃金が上がってきてるただし賃金上がってますけどももう22か月連続して実質賃金マイナスということは物価が上がるよりも賃金の上昇率の方が今のところ低いただしまあこの春闘での賃上げが反映されるともしかすると実質賃金がプラスに、えー、統計上この4月以降上がるかもしあのプラスになるかもしれないですけど今のところはとにかく実質賃金マイナスで、えー、額面はまあ伸びていても物価が上がってる分だけは上がってないので物価と賃金の好循環みたいなことがよく最近スローガンとして言われますけれどもはっきり言って賃金と物価が同じだけ上がって同じ率だけ上がっても。豊かかにならならいですからねこれだとこれ単にお金の価値が落ちてるインフレでお金の価値が落ちてるだけの話ですからそれでは意味がないんで物価の上昇率を賃金が上回るかどうかここが勝負だと、えー、本来焦点見るべきはそこの数字だろうと思いますで金融緩和あのこれもねあの多くの勘違いがあるんですがマイナス金利解除っていうじゃないですかあれあのそんなマイナスになるのが分かってて誰が金預けんだよあの日銀のマイナス金利政策っていうのは日銀が金融機関から預かるお金に関して金利をマイナスにしますつまり預かると預かり値に取りますよって話だったら預けねえじゃんって話ですよねそうじゃないんですよこれ実は、えー、金融機関が日銀に預ける金の大半には金利がつくんですわずかですがで実は金利がつくお金金利がつかないお金、マイナス金利のお金、3段階あるんです。これで実は、金融機関が預ける金の大半は金利がついてるんですよ。で、一定額を超えるとマイナス金利になるから、日銀に預けられる金は一定額までね、ここはあの金利がつくけれども、それを超えるとマイナス金利になっちゃう。で、多少マイナス金利食らっても、トータルでいうと、プラスだったりなんかするから、成り立ってるんで、もう預けるだけで必ずマイナスなら誰も預けないんじゃないですか、そんなもん。そこがまあ大きな勘違いがあるんですけど金融機関が日銀に預ける一定額を超えるとマイナスですよそこのマイナス部分が、えー、今回の政策でマイナスじゃなくなりますゼロから 0.1 からなんか要するにまあ、えー、それは実は日銀が今でも預かってる金の大半には金利ついてるわけだからこの上乗せ部分に関してマイナスじゃなくしますっていうだけの話でほとんど政策としてはですねそんなに大きな変更じゃないと見る向きが多いから
だから為替が円安にガーンと振れちゃったんですけどこれは日銀にとっては想定外だと思います日銀はやっぱり今回の政策変更で円高を目指したはずですから、えー、中央銀行の最大の役割は物価の安定まあ言葉を変えると通貨防衛というか自国の通貨の価値を落とさないということが非常に中央銀行に課せられた使命だからインフレと戦うわけですよインフレっていうのはお金の価値が落ちるという現象ですからそのお金の価値が落ちるつまり物価が上がり始めたとでそれに対しての日銀の武器は金利を上げるということでお金の価値を上げることによってお金の価値が低下していくインフレを止めると、えー、いうことなんだけれども今回の政策で日銀はまあ理想的なパターンでいうと130円台の円高ぐらいになれば、えー、輸入物価に押されて起きているようなインフレは止まるしまあまあみんなハッピーでいいんじゃないのとおそらくそのぐらいの腹だったと思うんですが蓋を開けてみたら150円突破する円安になってですね要するに市場は今回の日銀の政策変更を全くそういう意味では評価していないというか受け止めていないそうすると円安が進行すると物価は上がります。物価上昇が止まらないインフレが止まらないという状況になりますからそうすると日銀はさらに金利を上げざるを得ないだ今この間の日銀の総裁の発表を聞いてるといやまあゼロ金利政策はやめるけれどもそんなに大きく金利上げることはないよっていうそういうニュアンスだったんですがだけどそれじゃあ円安が止まらない物価上昇が止まらないということになると、えー、もうちょっと金利を上げなきゃいけない局面になると。本当に住宅ローンの金利が上がったりというようなことが起き始めます。今回の政策の発表だけなら、為替が一気に円安に触れたように、まあ、大してみんな変わらねえだろうと思ったんですけども、その結果として、物価上昇が続くようならば、さらなる利上げをせざるを得なくなる、そうすると住宅ローンも本当に上がってくるという局面になりますから。まあ今のタイミングではそうそうそういう意味では大きな変動はないんですけどもまあだからその辺りの鍵を握ってるのはもう物価次第と物価が、えー、落ちないさらにどんどん上がり続けるという状況の中では日銀はさらに金利を上げざるを得ないこれもいいも悪いもないです上げざるを得ないですそうした時には、えー、住宅ローンの変動金利型も上がる。うんまあ,あの政府の借金もすげえ利息がつくようになりますから、まあ、みんな大騒ぎになりますけどでももう物価が上がり始めたらそうせざるを得ないわけで他の政策はないんですよこれいいも悪いもないし賛成も反対もないっていうそんな状況です今起きてるのはそういうことですはいということでえー、あ早く帰ってメジャー見なくちゃ昨日の NHK の中継すごかったらしいね数字今日はテレ朝テレ朝おお、今日6時からあもうあと10分でテレ朝試合開始まで1時間何やんだこれ例のあのあでも今日だった1時間例のこの通訳の話でつなげるかこれはもうあれだな ABC 朝日放送系は万歳参照してやがんだくそちっ新しい。